France. Euh, tout ça n'était pas très mûr, je pense, au moment où on a, on a commencé à bâtir ces réseaux. Alors, sauf peut-être dans quelques endroits reculés, comme la Loire-Atlantique, <rire> où, où le système de soins était peut-être plus simple à mettre en place. Mais par exemple, à Paris, c'était un bazar fini. Euh, voilà. Mais c'est quelque chose qui est en train de redémarrer progressivement. Et euh, les pouvoirs publics hein, donc, sont en train, euh, après avoir mis beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie sur le cancer, sur l'Alzheimer, sont maintenant en train de développer l'énergie plutôt sur des maladies chroniques comme l'insuffisance cardiaque. Hein. Et dans les dernières euh, programmations de loi euh, de cette année, d'ailleurs, l'accent a été mis sur la mise en place de réseaux, sur la mise en place de l'éducation thérapeutique, qui hein, en parlera un petit peu demain, avec un financement dédié. Donc maintenant, ce, pour, la, pour vraiment la première fois, on va pouvoir faire de l'éducation thérapeutique de façon officielle en étant rémunéré pour l'éducation thérapeutique. Mais je crois que ça va changer énormément les choses. Hein. Et puis euh, également, euh, donc dans cette nouvelle loi que, euh, qui s'appelle HPST, qui veut dire Hôpital, Patient, Santé, Territoire, bon, ça ne veut pas dire grand chose, <rire> l'accent est également mis sur la mise en place de structures intermédiaires qui ne sont pas l'hôpital, qui ne sont pas le cabinet du médecin généraliste, pas le cabinet du cardiologue qui serait un peu comme des espèces de, de maisons euh, du cœur, euh, cœur et vaisseau, quand, quand vous étiez venu à la boule, on en avait parlé, et qui permettrait de structurer euh, dans une unité de lieu géographique, hein, euh, sous un toit, avec un petit peu, un petit peu de moyens, euh, ce système de réseau, avec euh, peut-être une infirmière coordinatrice, euh, des personnes qui s'occupent plus spécifiquement de l'éducation thérapeutique, hein, également de, de personnes qui s'occuperaient de la télémédecine. Donc, euh, une phase... Euh, donc, Début des années 2000, il y a eu beaucoup d'enthousiasme suite à certaines publications. Les gens se sont essoufflés, se sont ramassés quand même en grande partie. Et à nouveau, c'est en train de redémarrer grâce à, à la prise en compte. C'est toujours pareil, un hein, nerf de la guerre, c'est un peu l'argent finalement. Grâce à la prise en compte par les, les pouvoirs publics de l'importance de, de ce, par exemple, que l'insuffisance cardiaque est une maladie chronique qu'il va falloir accompagner au long cours. Donc les, les choses sont en train à nouveau de réévoluer. Donc si, euh, si vous nous réinvitez par exemple dans 10 ans, je pense qu'on aura des, des datas très différents sur, sur ce qui se fait en France par rapport à ça. Mais pour l'instant, on est encore quand même beaucoup sur de, des expériences pilotes. Je crois bien que ça représente la réalité terrain aussi. Je vous rappelle que le dossier de, de, la, de Vision C+, c'est un dossier qui chemine au ministère depuis plusieurs années. Donc, c'est des dossiers au long terme qui, heureusement, ont vu leur aboutissement. Jonathan, if we ask you, who's, fun, who's sponsoring the Canadian Network? So the, the Canadian network receives funding from a variety of sources, mostly industry. Uh, about 80 to 90 percent of the funding is, is from industry. Um, the clinics themselves are, uh, the, 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 the funding from industry supports only the uh, annual database, uh, the national database uh, repository and a small fee for the number of clinics that, um, that exist. The, each clinic that is in the network must fund itself for its own day-to-day uh, -day activities. So uh, if I were to start up a heart failure clinic, I would be on my own to get that going, uh, the nurse time, the doctor time, the clerical support, the space, et cetera, supplies. Uh, but uh, the database would be uh, supplied um, by the network and, and we, would be able, we would be allowed to um, uh, download our data to, uh, to the uh, parts of our data to the national database. Uh, so we did a questionnaire for our centers uh, in the past year. I didn't show the slides because I already had too many. Um, but uh, what it showed was that uh, Uh, Ninety percent of our clinics now are funded by um, the health corporation, or ultimately the government. Um, about 70 percent of them started uh, with research money or industry, and then became funded um, once the local administration, hospital administration, realized that they were a good thing to have and worth funding. Uh, in Halifax, for example, it took six years for the hospital to begin funding the uh, clinics. In, in Calgary, it only took three years, and then the hospital began to fund the clinics. Um, the uh, referrals still are mostly from uh, other cardiologists, uh, and um, uh, the, uh, 
the, the, the manner in which they uh, fund the physician activities uh, is still usually fee for service. So for a cardiologist, you, you know, it's, I don't want to say too much, but uh, you know, it's, it's easier to make money doing exercise testing or nuclear or echo than it is to, to see a sick heart failure patient. It's probably true. <laughs> Yes, as well, exactly. Uh, so, um, uh, but that is the that's the lay of the land right now. The biggest barrier to increasing physician involvement in heart failure clinics is undoubtedly the payment mechanism for physicians. Uh, you either need to make it a lot harder for them to make money with Echo, or a lot easier for them to make money with heart failure, uh, and uh, that's just the bottom line uh, uh, at, at the present time. Funding the nurses seems to be much. Uh, more easily uh, obtained now. Hospitals are beginning to understand. And one other thing I, I would just point out too, when the guidelines came out in 2007 and said heart failure clinics are good, um, that actually triggered several hospitals to uh, uh, allow funding for the heart failure clinic to, to start uh, or to continue. So, so having a, a, a national um, voice that says this is the way it should be does uh, make a difference. Donc, un petit peu le principe de notre association, euh, je renchéris sur les propos de Jonathan, l'importance d'avoir un réseau. On parlait de ça, puis je, probablement que vous le vivez aussi dans votre milieu. À partir de vos cliniques d'insuffisance cardiaque, le prorata entre le nombre de patients inscrits, puis les infirmiers et les infirmières qui y travaillent, on n'a pas encore d'idée précise. Est-ce que c'est 100, 150, 200, 250 patients par infirmier ou infirmière? Ce chiffre-là n'est même pas déterminé. Vous comprenez très bien qu'un réseau pourrait déterminer un niveau moyen et puis à partir de là, pouvoir déterminer des standards à laquelle on doit ajouter du personnel parce que vraiment, il y a des problèmes importants. Sinon, les autres, j'aimerais que quelqu'un de la périphérie, là, on parle beaucoup de centres de grandes villes, j'aimerais ça que des gens qui travaillent isolés dans leur milieu nous expliquent c'est quoi la réalité du terrain et comment un réseau peut les aider. Oui. Juste un commentaire sur le nombre, d'infirmières par, euh, le nombre de patients par infirmière. On a développé une heure de clinique qui euh, prend en charge les patients pendant l'hospitalisation. Puis les infirmières vont visiter le patient au domicile pour un travail d'éducation sur euh, les piluliers pour la prise des médicaments, le régime, etc. Et il euh, y a un, aussi un monitorage téléphonique, c'est-à-dire qu'elles téléphonent au patient et puis euh, elles peuvent éventuellement revenir au domicile. Mais elles sont basées à l'hôpital et c'est un, un quota de 150 patients par infirmière environ. On va peut-être passer à 200, mais ça va être vraiment le maximum qu'on va atteindre. Mais ce chiffre-là, vous vient de quoi, de l'expérience terrain? Ou euh... C'est l'expérience terrain, oui. Un... Actuellement, on a une file active d'environ euh, 450 patients. On a encore trois infirmières qui gèrent ça. Ça dépend beaucoup aussi des patients qu'on inclut dans ce type de réseau. On imagine qu'il y a des patients qui ont besoin d'un suivi, par exemple, téléphonique, euh, mensuel, voire hebdomadaire, et d'autres, ça sera trimestriel. On viendrait voir demain, il va, on va justement vous parler probablement là, du support téléphonique, là, comment on peut rentrer en contact avec le patient. Il y a plusieurs initiatives au Québec et au Canada. Jonathan, any, any Canadian initiative on telemedicine or? Yeah, there's, there's, uh, it's isolated and uh, center by center. There's not a coordinated um, telemedicine, I'm going to call it telemedicine for now, uh, telemedicine initiative. Um, For example, in Ottawa, they've been doing this for several years now and have accumulated a lot of data uh, for acute coronary syndrome and for heart failure following hospital discharge. And uh, they now have a, uh, a nurse-run uh, uh, telemedicine clinic, and they really um, call it, most of their referrals come from the cardiologists, and they only consult the cardiologists when, when they have, uh, when they have uh, concerns or questions. It's the nurse practitioners that are doing that job. In uh, uh, Toronto, they have started and stopped uh, at various times, and I confess uh, that I am uncertain as to the extent of their telemedicine uh, involvement right now. They did have uh, an interactive website that they were testing, um, and uh, that suggested that patients could be managed with a fairly simple internet tool where patients uh, listed their blood pressure, their weight, and then commented on any questions or, or problems, fire off the email to the uh, center. In Halifax, uh, we have just finished a, a, a randomized trial of, um, of uh, tele, uh, telemedicine versus heart failure clinics. Uh, and the intent there was to show the feasibility 
of uh, telemedicine where patients uh, who did not have good access to a clinic could be lack of transportation. One of our patients in the telemedicine arm was an 80 year old lady who, who only lived a half a mile from the clinic, but she couldn't, still couldn't get to the clinic. She had no drive, so she was in telemedicine. And uh, that completed, and uh, again, I didn't show the slides because of time, but uh, that shows that there is a, there, it is feasible to do it, uh, the, uh, and that the outcomes are not significantly different from each other. So, uh, you know, a, a robustly powered a randomized trial for telemedicine versus a heart flare clinic is, is, uh, is, is, is the next step for that. Uh, hopefully, uh, we would be able to. That that would be that would require a national initiative to do something like that because of the numbers of patients involved.